আসসালামু আলাইকুম যারা যেখান থেকে দেখছেন আমি তো জানাচ্ছি আজকে অনেকদিন পরে প্রায় সপ্তাহ দশ দিন পরে আবার মনে হয় লাইভে আসলাম আজকে আপনাদের সাথে কথা বলতেই চাই যেহেতু এর আগে একটা অনুষ্ঠানে ছিলাম কথা বলেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই এখন আপনার বাংলাদেশের র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র্যাব যাকে আমরা এলিট ফোর্স তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আপনারা জানেন আমরা আপনাদেরকে আপডেট করতেছি প্রতি মিনিটেই কি হচ্ছে হোয়াটস গয়ন অন সেই আপডেট নিয়ে আজকে কথা বলবো সবাইকে অনুরোধ করবো আজকে শেয়ার করার জন্য আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করবো এবং সাথে এক্সপ্লেন করবো হোয়াট ইজ ইট মিন স্যাংশন মিন অর্থটা কি এটা কি ধরনের প্রভাব বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং র্যাবের উপরে আনতে পারে যে বাংলাদেশ হিসাবে আপনার উপর কি ধরনের প্রভাব আনতে পারে এই স্যাংশন আমি গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্যাট রায় লেডিস অ্যান্ড জেনারেন স্টে উইথ মি রাইট ওয়ে আমি আমি শেয়ার করে দিচ্ছি এটা আপনারা সবাই শেয়ার করে দিবেন যে যেখান থেকে আছেন সবাইকে প্রথমে বলি র্যাবের উপরে র্যাব বা র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের উপরে এবং মুরাদ ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাই প্রথমেই আমি যে বাংলাদেশ হিসাবে আমি অত্যন্ত আজকে লজ্জিত দুঃখিত মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ বর্তমান সরকারের উপরে কেননা তারা আমাদের বাংলাদেশের ট্যাক্সের পয়সায় চলা সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আজকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অধীনে তারা ফেলে দিয়েছেন তাদের ব্যর্থ রাজনীতি এবং দুর্বৃত্তায়িত আপনার শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আমেরিকা স্যাংশন করেছে যুগ আপনার নজিরবিহীন ঘটনা বাংলাদেশের এর আগে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির উপরে আমেরিকা স্যাংশন দিয়েছে বলে এভাবে আমার জানা নেই নর্মালি তারা স্যাংশন দিয়েছে মিয়ানমার চায়না নর্থ কোরিয়া ইরান রাশা ভ্যানিজুয়েলা কান্ট্রি লাইক দ্যাট দে আর অফিসিয়াল দে আর ইনস্টিটিউশনস বা বাংলাদেশে নজিরবিহীন ঘটনা বাংলাদেশের র্যাব প্রকৃত পক্ষে এবং শুধু র্যাব না র্যাবের এই প্রতিষ্ঠানের উপরে আপনার স্যাংশন দিয়েতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসাবে আজকে আপনি লজ্জিত হতেই পারেন ক্ষুব্ধ হতে পারেন এই বর্তমান সরকারের উপরে কারণ তারা বাংলাদেশের মানুষের ট্যাক্সের পয়সা চলা এবং যে অফিসাররা বাংলাদেশের খেয়ে পড়ে যে অফিসাররা বাংলাদেশে লেখাপড়া করে মানুষ রয়েছেন সেই অফিসারদেরকে আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন বর্তমানে দুর্বৃত্তায়িত আপনার শাসন ব্যবস্থা বা পলিটিক্যাল পার্টি বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে আমি আমেরিকাতে বসবাস করি এবং যুক্তরাষ্ট্রের একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে আজকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আজকে বলতে চাই প্রথমেই যে আমি আই ফিল সেম বেইং এ বাংলাদেশি কারণ আপনারা যে কাজটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের গর্বের যে জায়গাগুলো আজকে আমাদের একজন জেনারেল জেনারেল আজিজ সাহেব যিনি ফরমার হেড অফ আর্মি ছিলেন উনার উপরে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নিষেধাজ্ঞার অর্থটা কি আমি আপনাদের কাছে প্রথমেই বর্ণনা করব কারণ নিষেধাজ্ঞা যাকে স্যাংশন আমরা বলছি তার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা বা এই ধরনের কাজে যারা জড়িত থাকে বা টেরোরিজম বা সন্ত্রাস যে যারা থাকেন বিভিন্ন সংগঠন তাদের উপরে বিভিন্নভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এই নিষেধাজ্ঞার অর্থটাই হলো যাদের উপরে নিষেধাজ্ঞা বা যে প্রতিষ্ঠানের উপরে নিষেধাজ্ঞা আসবে সেই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কখনো যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের ট্রানজাকশন করতে পারবে পারবেন না এর অর্থটাই হলো এই জন্যই আপনারা দেখবেন এটা ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয় তাকে বা অর্থ বিভাগ থেকে বলতে গেলে অ্যানাদার মিনিং আমাদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর দিন বাংলাদেশের জন্য ভয়ঙ্কর মানে ভয়ঙ্কর এই খবরটা বাংলাদেশের জন্য সত্যিকার অর্থেই যুক্তরাষ্ট্র র্যাবের উপর এই নিষেধাজ্ঞা দেয়নি এই নিষেধাজ্ঞা ইনডাইরেক্টলি বর্তমান বাংলাদেশের সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর দেওয়া হয়েছে মানে এটার অর্থটা আমি আপনাদেরকে ইনে ওয়ার্ড বলে দিতে চাই যুক্তরাষ্ট্র বলছে যে আপনাদের ব্যর্থ শাসন ব্যবস্থা উই হেইট ইউ উই ডোট ওয়ান্ট টু বি ডু ওয়ান্ট ইউ টু বি ইন দ্য পাওয়ার আপনারা আমরা আপনাদেরকে দেখতে চাই না রিপ্লাই ইন রিপ্লাই আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা যেভাবে বক্তব্য দিয়েছেন এবং আপনার আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার কাছে তারা তলব করেছেন সেটাও আমি মনে করি উদ্যোক্তপূর্ণ তারা করেছেন কারণ আমেরিকান অ্যাম্বেসি এখানে জড়িত নয় জড়িত হচ্ছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট যারা তারা করেছে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট তারা দিয়েছে তারা আপনারা যারা বাংলাদেশের মানুষ আছেন আপনারা আমাকে আজকে বলবেন যুক্তরাষ্ট্র এই যে নিষেধাজ্ঞা বা স্যাংশন দিয়েছে যে বক্তব্যগুলা সোমবার ছেলেকে নিয়ে আসেন কোনো সময় সেখানে না সে ডিস্টার্ব করে মানে সে এখানে আমাকে কথা বলতে দিবে না ফোন নে এইটা করে সেটা করে সারাদিন এই কাজগুলাই করে আচ্ছা তারপরে আমি নিয়ে আসি মাঝে মাঝে একদম লাস্ট মুহূর্তে যদি তাকে এখানে পাচ্ছে সে কিন্তু মানে দরজার বাইরেই আছে অপেক্ষা করতেছে এখানে বসে বলবে ডেডি আই ইউ ওয়ার্কিং আই ইউ ওয়ার্কিং বাট এনিওয়ে আমি আজকে এই এই বক্তব্যটা দিতে চাই প্রথমে বলি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দ
যারা জাতিসংঘ অধিভুক্ত যত দেশ আছে প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এই খবরটা পৌঁছে দিয়েছে বাংলাদেশের এই প্রতিষ্ঠান এবং এই বাংলাদেশিদের উপরে আপনার আমরা নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা স্যাংশন আরোপ করেছি তাদের সাথে কোনো ধরনের লেনদেন চায়না এবং রাশিয়া সার আই বিলিভ এবং রাশিয়ান কোন কোম্পানি যাদের যুক্তরাষ্ট্রের সাথে লেনদেন আছে বা চাইনিজ কোন কোম্পানি যাদের আমেরিকার সাথে লেনদেন আছে তারা বেঞ্জির সাহেব বা র্যাবের সংশ্লিষ্ট বা যাদের উপর স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে কোন ধরনের কমিউনিকেশন কোনো ধরনের ট্রানজাকশন তারা করতে পারবে না কোন এয়ারলাইন্স তাদেরকে বহন করতে পারবেন না যদি তারা করে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের রুশানলে পড়বেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যে ত্রুটি আছে তাদের সেই ত্রুটি বঙ্গ বা বঙ্গ করবেন বলে বা বঙ্গকালী হিসাবে তারা গণ্য করবে যদি তারা এখানে গণ্য করেই থাকে তাহলে এর কনসিকুয়েন্স সেই প্রতিষ্ঠানের উপরে পড়বে এটা আমরা জানি এই কনসিকুয়েন্সের অর্থটা কি অর্থটা হলো আমি আজকে দেবতহীন ভাষায় বলতে চাই সেটা হলো যে বর্তমান সরকারের উপরে এবং যুক্তরাষ্ট্র যখন স্যাংশন দিয়েছে আমি একটু আগে শুনলাম আপনার ইউনাইটেড কিংডম তারাও স্যাংশন দিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র যদি স্যাংশন দিয়ে থাকে এরা কোনো দিন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ঢুকতে পারবেন না এরা বাংলা এরা 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 আমার মনে হয় বারোতে এখন ঢুকতে পারবেন না বারোতে কোন অবস্থাতেই বেঞ্জির সাহেবকে স্পেশাল অর্ডার বা কমিউনিকেশন ছাড়া যাদের উপরে স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে তারা বারোতেও যেতে পারবেন না তারা যদি বারোতের উপরে যান তাহলে বারোত আমেরিকান যে কোম্পানির সাথে লেনদেন করে সেই কোম্পানিগুলো বিপদগ্রস্ত হবে তাদের উপরে স্যাংশন চলে আসতে পারে ইটস এ ডায়ার সিচুয়েশন ওয়েন ইউনাইটেড স্টেটস তুমি কি মার্কিন নীতির মুখপাত্র নাকি আচ্ছা আমি মার্কিন নীতির মুখপাত্র না তবে আমি একজন যোদ্ধা বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছি আমি আপনার মতো নাম আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কয়েকজন মানুষ না লক্ষ লক্ষ যত মানুষ আছেন এই মুহূর্তে আমার সাথে যারা দুই থেকে একুশশো বাইশশো মানুষ যারা আছেন প্রত্যেকের আমিও কিন্তু একজন আজকে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়েছে বাংলাদেশের এই প্রতিষ্ঠানের উপরে আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন আপনারা কি মনে করেন আপনারা কি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র এখানে ভুল কাজ করেছে বা আমেরিকা এখানে ভুল কাজ করেছে এই বিষয়টা যে আসবে সেদিনই আমরা জানতাম যেদিন বুঝেছিলাম গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে তারা ডাকে নাই তারা বাংলাদেশকে বলছেন বাংলাদেশে এখন আর গণতন্ত্র নেই বলা যাবে না যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে এটাই বলতে হবে আমাদেরকে এখন যে বাংলাদেশ গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুত একটা দেশ যদি নাই হতো তাহলে ন্যূনতম গণতন্ত্র যদি মনে করতো তারা আছে তাহলে সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশকে তারা বাইডেনের যে আমন্ত্রণ আছে যে গণতান্ত্রিক যে আমরা ডেমোক্রেটিক সামিট আছে সেই সামিটে তারা নিশ্চয়ই তারা ডাকতেন আমি আপনাদেরকে আজ আরো একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো আপনারা সবাই ধন্যবাদ দিবেন আজকে কাকে ধন্যবাদ দিবেন বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বা বর্তমান ডেমোক্রেটসদেরকে কেন দিবেন এই জন্যই দিবেন যদি ডেমোক্রেটস বা বাইডেন যদি এখন ক্ষমতায় না আসতেন তাহলে আজকের এই নিষেধাজ্ঞা আলুর মুখ দেখতো না এটা অনেক আগেই শুরু হয়েছে কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের আপত্তির মুখে সেটা স্থগিত করে রেখেছিলেন আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে বিচ্যুত করা এবং আমাদের দলকে আওয়ামী লীগের দল মতো দলকে ধ্বংস করা এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিস্তার করার কারণে ভারত হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আইনের শাসন সবচেয়ে পরিপন্থী রাষ্ট্র এটা আবার প্রমাণিত হলো যদি আজকে ভারত থাকতো আজকে যদি প্রেসিডেন্ট বাইডেন ক্ষমতায় না থাকতেন এবং ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকতেন তাহলে মোদী সরকারের আপত্তির কারণে তারা এই কাজটা করতেন না বেকার দেখাবে ক্লোজ টাই কিন্তু শুধুমাত্র বাইডেন যিনি তার নির্বাচনী হল অফ নামায় বলেছিলেন যে উনি গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যত ধরনের প্রচেষ্টা সারা বিশ্বকে নিয়ে উনি এগিয়ে যাবেন উনি স্বৈরতন্ত্র এবং কমিউনিস্টবাদীদের বিরুদ্ধে এবং আমি একজন মানুষ যিনি গণতন্ত্রের পক্ষে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আমি স্বৈরতন্ত্রের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি আপনাদেরকে দাঁড়ানোর জন্য আজকে আমি এখান থেকে অনুরোধ করলাম আজকে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে তারা কি করেছেন এই যুক্তরাষ্ট্রের এই সিগনালটা হচ্ছে দি এন্ড অফ এরা টাইম ফর দিস গভর্নমেন্ট কামিং টু অ্যান এন্ড এবং এটা শেষ হতে বাধ্য এটা আমি যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করেন যারা প্রত্যেকে প্রতিবাদ করেন আপনারা যে যেখান থেকে প্রতিদিন প্রতিবাদ করে থাকেন বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে একটাই স্লোগান হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে আইনের শাসন চাই আপনি নির্বাচন আপনি যদি বাংলাদেশে ক্ষমতা থাকতে চান মানুষের ভোট নিয়ে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে আপনাকে দিনের ভোট দিনেই দিতে হবে রাতের দিনের ভোট রাতে দিলে হবে না দিনের ভোট দিনে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আপনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন আইসিপি ডাউন হবে প্রবলেম বাট আপনি যদি মনে করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আপনি এভাবেই আপনার দিনের পর দিন বছরের পর বছর রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে পারবেন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ইজ গা হ্যাপেন আমরা বাংলাদেশের পৃথিবীর প্রত্যেকটা খোনার তাকে বাংলাদেশের আমি আই এম নট এন্টি আওয়ামী লীগ বাট আমি গণতন্ত্রের পক্ষে বাংলাদেশ আইনের শাসনের পক্ষে এক
আমি আজকে বলতে চাই আপনাকে দেবতহীন ভাষায় প্রধানমন্ত্রী ইউ শুড সিট ফর ডায়ালগ ইমিডিয়েটলি কারণ ক্লিয়ার সিগন্যাল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে আপনাদের বিরুদ্ধে গেছে ইটস ক্লিয়ার সিগন্যাল দ্য উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডোট ওয়ান্ট টু সি ইউ ইন দ্য পাওয়ার আমরা আপনাদের এই রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকা যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করছে না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কোনো ভাবেই সাথে সাথে তারা কোনো দিন কোনো দেশের বিরুদ্ধে তারা লাগতে যায় না লাগবেও না বাংলাদেশ থেকে কোনো কিছু নিয়ে এসে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশ পরিচালনা করতে হবেন বিশ্বাস করেন লেডিস এন্ড জেনেমেন আই মেন আমি সিরিজেন অলসো এটা এভাবে হয় না তাদের কোনো কিছুর অভাব নেই সত্যিকার অর্থেই তবে তারা আইনের শাসনকে ডেমোক্রেসি ক্ষেত্রে প্রমোট করে থাকে এবং ডেমোক্রেটসদের অন্যতম অন্যতম একটা এজেন্ডা হচ্ছে সারা বিশ্বে এবং আমেরিকান ভ্যালিউজ আমেরিকান ইজম যেটাকে বলি সেটা হচ্ছে সারা বিশ্বে গণতন্ত্রকে মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখা এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বাংলাদেশের র্যাবের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে খুবই দুঃখজনক ঘটনা ভয়ঙ্কর ঘটনা বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশি মানুষের জন্য আমরা আমাদের আপনাদের ট্যাক্সের পয়সায় প্রবাসীরা বিলিয়নস অফ ডলার আমরা পাঠিয়ে থাকি এই সংগঠনগুলাকে এই সংস্থাগুলোকে আমরা সাপোর্ট দিয়ে থাকি এটাকে বাংলা পৃথিবীর কোনো দেশ বা আমেরিকাতে কালো কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য নয় প্রাইম মিনিস্টার কালো তালিকা তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য নয় আপনারা এই ব্যর্থ রাজনীতি দিয়ে আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক এক করে শেষ করে দিচ্ছেন আজকে আসি আমি মুরাদের মুরাদের প্রশ্নে আজকে মুরাদ কি কি সফল প্রাইম মিনিস্টার আপনার এমপি এত টাকা পয়সার মালিক এত ক্ষমতার মালিক ছিল বাহাত্তর ঘন্টা আগেও আজকে ভূমি নাই তার জন্য যে ভূমিতে নামতে পারছে না কোথাও আকাশে ঘুরতেছে বিমান নিয়ে কারণ তাকে কোনো জায়গা তাকে কোনো 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 ভূমি তাকে জায়গা দিচ্ছে না হোয়াট এ শেম হোয়াট এ ডিসক্রেস হোয়াট এ ডেঞ্জারাস থিং নাইস দ্য গোয়িং অন ইন বাংলাদেশ ও টু আওয়ার বাংলাদেশ ইস প্রাইম মিনিস্টার আজকে আমি বলতে চাই দেবতহীন ভাষায় আপনারা যারা আছেন আপনাদের সময় কিন্তু শেষের পথে আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে আপনারা যে পর্যায়ে এখন পৌঁছে গেছেন ধিকৃত হচ্ছেন সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো গভর্নমেন্ট ছিল যার এমপিরা আজকে এমন দুর্দশায় পতিত হয়েছে মুরাদ দুর্দশায় পতিত হয় নাই সারা বাংলাদেশের মানুষকে আপনারা দুর্দশায় পতিত করেছেন এখান থেকে আমরা মুক্তি চাই আপনাদের আরেকজন এমপি পাপুল না সাপুল আপনি দেখেন কুয়েতে বর্তমানে জেলে আছে এই মুহূর্তে পৃথিবীর খুন দেশের তার সংসদ সদস্য বাহিরে জেলের ভিতরে আছে আপনি বলেন বারবার একই অবস্থা একই অবস্থা চলছে আমি মনে মনে করি আজকে বাংলাদেশে এই পরিবর্তন এই অবস্থার উত্তরণ আমাদের দরকার এগুলো চলতে দেওয়া যায় না আপনারা প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি এখান থেকে শিক্ষা মোহাম্মদ ইউসুফ বলছেন ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক আমি ভোটের অধিকার চাই প্রত্যেক বাংলাদেশে আজকে যারা আপনারা আছেন ধর্মত ধর্ম বর্ণনী বিশেষে একটাই অনুরোধ আপনাদেরকে আমি আমি অনুরোধ করতেছি আপনাদেরকে আমাদের সাথে আসুন আপনারা কি বলবেন যু আপনি আওয়ামী লীগ করেন জামায়াত করেন বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকেন নো প্রবলেম একটাই শব্দ আমার ভোটের অধিকার আপনারা ফিরিয়ে দিন আপনার রাষ্ট্র ক্ষমতায় যদি থাকতে চান আমার ভোট নির্বাচিত হয়ে আপনাকে আসতে হবে আর আইনের শাসন আমাকে বাংলাদেশে দিতে হবে এভাবে একটা দেশ চলতে পারে না আমি এক এক করে আসবো আরও দু একটা বিষয় আমি প্রবাসীদের কিছু বিষয় নিয়ে আজকে আমি আসতে চাই কথা বলতে চাই কি দুর্বৃত্তায়ন কি লুটপাট কি অরাজকতা কি ফেল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলছে বাংলাদেশে আজকে আমি আপনাদেরকে এই বিষয়গুলা তুলে আনতে চাই আজকের আমাদের এই লাইভে আমি সবাইকে অনুরোধ করব শেয়ার ইট এবং আমি যে কথাগুলো বলছি যদি অন্যায় বলে থাকি প্লিজ আমাকে অ্যাডজাস্ট করে দেখাবেন আমি আবার বলছি আমি আওয়ামী লীগ বিরুদ্ধে নই আমি কোনো দলের পক্ষে আমি এখানে আমি এসে কথা বলছি না আমি বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছি আমি আইনের শাসনের পক্ষে কথা বলছি আমি আমার ভোটের অধিকার আমার বাংলাদেশিদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছি আপনারা বছরের পর বছর দিনের পর দিনে থাকতে পারেন না মানুষের ভোট চুরি করে আপনাদেরকে এখান থেকে ফিরিয়ে আসতে হবে প্রাইম মিনিস্টার আপনারা এবং বিশ্বাস করেন প্রাইম মিনিস্টার সামনে যে দিনগুলা ভয়ঙ্কর দিন আর ভয়ঙ্কর দিন আপনাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে সারা বিশ্ব থেকে আপনারা দিকৃত হবেন চায়না এবং রাশা আমাদের দরকার নাই এগুলা তাদের আমাদেরকে তাদের দরকার আছে অফকোর্স কিন্তু আমরা যে কাজ করব আমাদের যুক্তরাষ্ট্রকে দরকার আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে দরকার আছে কি ধরনের সম্পর্ক আমাদের বর্তমানে চায়না এবং রাশার সাথে আপনারা বলেন আমাদের মূল যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো দেশের বিরুদ্ধে খেপে যায় কোনো কারণে তারা এমনি কখনোই খেপে না তারা আপনারা দেখেছেন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার আপনারা বলবেন পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব খারাপ কিন্তু পাকিস্তানের ইমরান খান একজন ইজুকেটেড মানুষ হিসাবে যোগ্য নেতা হিসাবে তাকে যে সম্মান দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরে যুক্তরাষ্ট্রের ইসিয়াতে ইতিহাসে কোনো প্রেসিডেন্ট একজন তৃতীয় বিশ্বের একজন প্রধানমন্ত্রীর জন্য এগারো মিনিট অপেক্ষা করতেছিলেন প্রেসিডেন্টের আপনার ইমরান খানের গাড়ি বহর আসার জন্য সিরিয়াস থিং
আমি সেই তরুণ প্রজন্ম বা নতুন প্রজন্মের একজন মানুষ আপনাদের সাথে বলছি আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই আমরা দেশকে মুক্ত করি যদি এই নতুন প্রজন্ম যারা আমরা আছি যদি আমরা পারি না এই এই দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে ট্রাস্ট মি লেডিস অ্যান্ড জেন্টেমেন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ফ্রেন্ডস উই ক্যান নট গেট আওয়ার কান্ট্রি ফ্রম দিস ইভিল ফোর্স উই হ্যাভ টু ডু সামথিং এবং এই বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকা অবস্থায় আমাদেরকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে বেগম খালেদা যে কে নিয়ে আমি আসছি ফিরে দেওয়ার তার কোনো বিকল্প নেই আপনারা যারা যেখানে আছেন আমি আপনাদেরকে দেবতহীন ভাষায় অনুরোধ করছি আজকে আসুন আমরা বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াই আমরা আওয়ামী লীগ বিরোধী নই আপনারা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে চান মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে আইনের শাসন বাংলাদেশে দিতে হবে পঞ্চাশ বছর আজকে একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারেন নাই বাংলাদেশে আপনারা আমাদের বিচার বিভাগ আছে নাই আমাদের আছে বিল্ডিং আছে not functional for the people yet it is functional for the political party or the government not for the uh, for the common people of bangladesh amader anti corruption buri obostha dekhen apne amader bishwabidyalay gular obostha dekhen ajke apne ajke probashi der uddeshe bolte chai apne kalpana koren jokhon probashi ajke ashbe shobai bideshe ebong ei je ajke eto boro boro kotha shunen apnar amader radhitibidder kach theke mane gumer gore apne boro lokoy jacchen 65 to 70% contribution ei probashi ra dey ei এই যে মাথা পিছু হয় আমি একটু বর্ণনা করি আপনাদের সামনে আমি কিছু করুণ কাহিনী বা দু একটা করুণ ঘটনা আমি আপনাদেরকে তুলে ধরতে চাই একজন প্রবাসী দেখেন এই দেশটা প্রবাসীরা পরিচালনা করে আমি আবারও বলতে চাই আমার সামনে আমার সাথে বসে ডিবেট করার ক্ষমতা কারণেই তো প্রবাসীরা দেশ পরিচালনা করে না ফোর্টি সিক্স বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ এই রিজার্ভের সিক্সটি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাইরেক্টলি দেয় এই প্রবাসীরা লাঞ্ছিত বঞ্চিত আপনি দেখেন পাসপোর্ট পাচ্ছে না বছর মাসের পর মাস আপনার মানে হাঁটাহাটি করার পরেও আপনি দেখেন এয়ারপোর্টে তাদেরকে যে হয়রানি করা হয় সেদিন আমাকে একজন বলছেন বাই প্লিজ ফক অ্যাবাউট দ্যাট আমি ভেরি বিজি আমি কথা বলতে পারছি না এই বিষয়গুলোতে আপনি দেখেন একজন প্রবাসীর করুণ কাহিনীর কথা আজকে তুলে ধরতে চাই কিছুদিন আগে আমরা একটা পরিবর্তন করেছি সরি অনুষ্ঠান করেছিলাম সেই অনুষ্ঠানটা কী ছিল একজন প্রবাসী ভাই সৌদি আরবের কী করেছেন তারা এয়ারপোর্টে তাকে প্ররোচনা দিয়ে বয় দেখিয়ে তার ব্যাগে ইয়াবা ডুকি দিয়ে সৌদি আরবে দরা খেয়েছিল সে বিশ বছরের জেল তার আমি তার আমরা তার ওয়াইফকে নিয়ে এসেছিলাম লাইভে আমরা তার সাথে কথা বলেছি এটা কোন ধরনের রাষ্ট্র আপনি বলেন পৃথিবীর কোনো দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা আছে শাহিন সৌদি আরব থেকে গেছে তিন মাস আগে দেশে পাসপোর্ট রিনিউ করতে দিয়েছে শুনেন ঘটনাগুলো যারা প্রবাসী আছেন আমি আসছি আমার পয়েন্টে মোরাদি সুতে সে দেখে তার পাসপোর্ট যখন আনতে গেছে দেখে যে তার পাসপোর্ট মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়ান হাই কমিশনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে মানে আছে সে জিজ্ঞেস করলো আমি তো কখনো মালয়েশিয়াতে যাইনি তাহলে আমার পাসপোর্ট মালয়েশিয়াতে যাবে কিভাবে তার নামে আরেকটা পাসপোর্ট ইস্যু হয়ে সেই সেই পাসপোর্ট মালয়েশিয়ান হাই কমিশনে তারা ফেলে রেখেছে শাহিনের এখন তারা বলছেন ইট ইস দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি সলভ দিস অথচ তারা বলছেন শাহিনকেই নাকি এটা সমস্যার সমাধান করতে হবে এই প্রবাসী কোথায় যাবে এখন আপনি বলেন তার যাওয়ার জায়গাটা কোথায় এগুলো কি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেখে না এবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখেন না আজকে টিকিটের অবস্থা নিউ ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্কে আসতে যে ফেয়ার তার চেয়ে দ্বিগুণ ফেয়ার নিচ্ছেন তারা জেদ্দা যেতে ওয়াই ওয়াই বিকজ করাপশন লুটপাট ব্যক্ত প্রশাসন এটাই হচ্ছে তার মূল কারণ আমরা চাই এই ব্যবস্থা থেকে আমরা উত্তরণ হোক বাংলাদেশের এগুলো চলতে পারে না এবং আজকে যে আপনি গুমের গড়ে বড় লুক হয়ে যাচ্ছেন তার একটা ফর্মুলা আমি আপনাদেরকে দেই আবারও দিচ্ছি এটা প্রবাসীদের মনে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি কারণ আমি বিশ্বাস করি আগামীতে প্রবাসীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং রাষ্ট্রের এই প্রবাসীদেরকে ফেয়ার শেয়ার দিতে হবে রাষ্ট্র পরিচালনায় এটা আমার বক্তব্য কিভাবে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় রাতে আমরা বড় লুক হয়ে যাচ্ছি আপনারা শুনেন মন্ত্রীদের কাছ থেকে আপনারা কি জানেন যখন মাথা পিছু আয় হিসাব করা হয় এই মাথা পিছু আয় হিসাব করতে গেলে আপনাকে দেখতে হবে যে দুইটা শব্দ আপনারা জানেন জিডিপি শব্দ কথার শব্দ শুনেছেন শুনেছেন আপনারা জিডিপি অ্যান্ড জিএনপি জিএনপি আপনার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশন অর্থ হলো বাংলাদেশের ভিতরে বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশি নাগরিকরা যে আয় করে সে আয়ের সমষ্টিকে আমরা গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশন বলে থাকি বা জাতীয় আয় আর এই জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে বাক করলে যে রিজাল্ট দাঁড়ায় সেটাই হলো আপনার মাথা পিছু মাথা পিছু আয় বা ফর ক্যাপিটাল ইনকাম কল্পনা করেন বাংলাদেশের যদি আপনি ট্রানজাকশন দেখেন এখন সেভেন্টি রিজার্ভ বাংলাদেশিরা দেয় তাহলে এই মাথা পিছু আয়ে প্রবাসীদের অবদান কতটুকু সরকারের কোনো মন্ত্রী আছেন কিনা সেই হিসাবটা আপনারা আমাদেরকে দেবেন আমরা জানতে চাই বুঝতে চাই 
কি করেছেন আপনারা আপনার করোনা কালীন সময়ে দেশ ধনী হয়ে যাচ্ছে ওয়াই বিকজ প্রবাসীরা টাকা পাঠিয়েছে একমাত্র প্রবাসীরা কে না খেয়ে তার পরিবার পরিবার পরিজনদের জন্য টাকা পাঠিয়েছে বলে আজকে বাংলাদেশ আপনার তারা এইটা অথচ কোনো কোনো সত্যিকার অর্থে কোনো প্রোডাকশন হয় নাই বাংলাদেশে এই সময়ে তারপরে কিভাবে তারা এত ধনী হয়ে গেলেন শুধুমাত্র প্রবাসীদের কারণে কিন্তু আজকে তাদের দুর্দশা দেখেন আজকে টিকিটের অবস্থা দেখেন একজন মানুষও কি নেই দেখার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈদেশিক কল্যাণমন্ত্রী নাই আপনারা একজনও নাই বিমানমন্ত্রী একজনও নাই দেখার মতো যে এই টিকিটটার দামটা পৃথিবীর কোনো জায়গাতে এটা বাড়া হয় এরা হওয়ার কথা না তাহলে এই বাড়াটা কেন ওয়াই বিকজ লোটপাট সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে চলে আসছে এটার পরিবর্তন আমাদের জন্য সবার দরকার আমি আসি এখন আরেকটা বক্তব্যে মুরাদ সেভেন্টি টু আওয়ার্স এগো যে মুরাদ বাংলাদেশের মালিক মনে করতো সে নিজেকে সে মনে করতো সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে মনে করতো এই বাংলাদেশটা তার পকেটের ভিতরে এই আঠারো কোটি ষোলো কোটি মানুষ তার পকেটের ভিতরে অবস্থান করছে এরা বাংলাদেশের না এরা মুরাদের চাকর মুরাদের গোলাম সবাই আজকে মুরাদের মুরাদের অবস্থান দেখেন ওয়াই বিকজ আমাদের সবার জন্য আমরা প্রতিবাদ করেছি এবং তারা রাখতে পারে নাই তবে প্রধানমন্ত্রী মুরাদকে কিন্তু সাইড দিবেন এটা আমি আপনাকে বলে রাখলাম ওয়াই কারণ এই জন্যই যে প্রধানমন্ত্রীর মুরাদ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি বরং প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সারাক্ষণ আর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যারা এভাবে চামচামি করেন প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে প্রোটেক্ট করে থাকেন এটা প্রমাণিত এবং উনি মুরাদকেও করবেন তবে মুরাদকে মন্ত্রী থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন কারণ যে অবস্থা চলছিল এটা নিতে পারেন নাই তারা যে প্রেশার আপনারা আমরা সবাই ক্রিয়েট করেছি সরকারের উপরে তারা নিতে পারেন নাই একের পর এক আজকে দেখেন একজন এমপি তাকে সে গেছে কেনাডাতে কেনাডা সরকার তাকে ডুকতে দেয় নাই তাকে ডুকতে দেয় নাই দুবাই তাকে ইউএই লজ্জা একটা লজ্জা প্রধানমন্ত্রী আপনার জন্য এর চেয়ে বড় লজ্জা আর হতেই পারে না এই যে ব্যর্থ প্রশাসন ব্যর্থ রাজনীতি ব্যর্থ সরকার ব্যবস্থা এখান থেকে আমাদের মুক্তি হওয়া দরকার আপনারা মানুষ বাংলাদেশের মানুষকে এভাবে জিম্মি করে রাখতে পারেন না আপনি প্রধানমন্ত্রী জাতির কাছে কমা চাইতে হবে আপনার মুরাদের জন্য কেন আমাদের একজন এমপি এক দুইটা দেশে ঢুকতে পারলো না কেন তাদেরকে ডুকান ডুকতে দেওয়া হলো না যে অপরাধ আপনারা করেছেন আপনার এমপি করেছে সেই এমপির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আপনাকে এভাবেই বলবো আপনাকে জাতির কাছে কমা চাইতে হবে মুরাদ যে কাজ করেছে আপনি প্রতিষ্ঠান হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট আপনার দায়িত্ব জাতির কাছে কমা চাওয়া ওয়াই সে আপনার লোক এই জন্য সে এই কাজগুলো করেছে সে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে এবং এই ক্ষেত্রে আমি আরো একটা কথা বলতে চাই আপনারা যারা এখন আছেন একটা জিনিস মনে রাখবেন সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ কখনোই পছন্দ করেন না এবং এদের পতন অনিবার্য এবং এই স্যাংশন এবং মোরাদের ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় আপনার কতটা অসহায় প্রাইম মিনিস্টার দেখেন কোথায় যাবেন আপনারা যদি আপনাদের ফল হয় আপনাদের পতন হলে মুরাদের মতো অবস্থা আওয়ামী লীগের এইটি পার্সেন্ট নেতা কর্মীর হবে যে অপরাধ আপনারা বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানবাধিকারের মানে লঙ্ঘন আপনারা করেছেন যে কাজ করেছেন আপনারা একই অবস্থা হবে প্রাইম মিনিস্টার আপনাদের বিশ্বাস করেন প্রাইম মিনিস্টার এইটি পার্সেন্ট অফ ইয়োর লিডারশিপ যারা আছেন এমপি মিনিস্টার্স দে উইল হ্যাভ সেম সিচুয়েশন আর যদি মোদি সরকার ক্ষমতা থেকে চলে যান বারো তো ডুবতে পারবেন না এরা কারণ আমেরিকা যদি কাউকে ডুবতে দেয় না পৃথিবীর সব দরজা এদের জন্য অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যায় এটা আপনি বিশ্বাস করেন বা নাই করেন এই হলো বাস্তবতা এখন আমি বাংলাদেশের মানুষ যারা আপনারা আছেন প্রবাসী যারা যেখানে আছেন আমি সবার প্রতি একটাই অনুরোধ করব সেটা হলো আসলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারকে বলতে চাই আপনারা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে চান আইনের শাসন এবং মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে আপনারা যদি মনে করেন যে আর একটা অধিকার পরিষদ নামে আর একটা পরিষদ ক্রিয়েট করে এদেরকে দিয়ে আগামী ইলেকশনে সহযোগী হিসাবে নেবেন যেহেতু জাতীয় পার্টি নাই ব্যস্তাকানা হ্যাঁ পেনের বাংলাদেশ নিমোর প্রাইম মিনিস্টার আমি আপনাদেরকে আবার বলছি আর যে নতুন যে রাজনৈতিক দল আপনারা আসছেন যদি মনে করেন যে রাজনীতি করে পেট চালাবেন প্লিজ কেরাবে কেরাউট আমরা উই আর বার্ডেন উইথ বিএনপি আওয়ামী লীগ ফেল পলিটিক্স আর আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তায়িত ব্যবস্থা আমরা এখন আর কোনো অন্য কোনো ডিজনেস গোষ্ঠীকে আমরা বাংলাদেশের মানুষ অ্যাফোর্ড করতে পারবে না আপনারা দূরে থাকবেন সৎভাবে রাজনীতি করতে পারেন করবেন না হলে রাজনীতি করে যদি মনে হয় যে পরিবার চালাবেন প্লিজ এখান থেকে সরে থাকেন আমরা এটা নিতে পারবো না বাংলাদেশের মানুষ এগুলো আর নিতে পারবে না এনাফ ইজ এনাফ বাংলাদেশের জন্য এমনিতেই আমরা অনেক দুর্নীতি বা গোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মানুষ এখন মানে আপনার তারা লালন পালন করতে যাচ্ছে আমরা আর কোন দুর্নীতিবাদ গোষ্ঠীকে এফোর্ড করা বা এদেরকে সহ্য করার ক্ষমতা বা আমাদের অধিকার কোনো কিছু বাংলাদেশের মানুষের নেই এটা আমি বলতে চাই যারা সৎ হবেন তারাই রাজনীতিতে আসুন এটা আমাদের সবার
আপনার জন্য শিক্ষা নেন কারণ কি কারণ মুরাদের ঘটনাটা হল একটা স্টার্টার এই স্টার্টার থেকে মেইন কোর্স পাকি আছে এখনো প্রাইম মিনিস্টার কোন অবস্থাতে আপনার আইনের শাসন দিতে পারবেন না বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার দ্বারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশে অলমোস্ট ইম্পসিবল যদি দিতেই হয় তাহলে তাদের নাইনটি পার্সেন্ট লিডার্স যারা আছেন কোনো না কোনোভাবে সবাই জেলের জেলের পাত খাবেন ওয়াই বিকজ প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনে দেয় যুক্ত না হন তাহলে আপনারা ডেমোক্রেসিকে নষ্ট করা ধ্বংস করার প্রক্রিয়াতে রাষ্ট্রীয় অপরাধে যুক্ত কোনো না কোনোভাবে আর না হলে অন্য একটা দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর এইজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য আপনারা সেখানেও যুক্ত তাই আমি বলছি আপনারা যেদের যা অবস্থা আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা জায়গায় আপনারা আপনারা মানুষের কাছে দরাত আছেন এর থেকে উত্তরণের প্রথম পথটাই হলো প্রাইম মিনিস্টার প্রত্যেকটা দলকে নিয়ে বসে ডায়লগ করে নির্বাচনের মানে ব্যবস্থা করুন না হলে আপনাদের পরিণতি কিন্তু মুরাদ আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছে মুরাদের পরিণতি হবে বর্তমান সরকারের পরিণতি কারণ আপনারা কোনোভাবে ছুটতে পারবেন না আর আপনারা যদি কারণ ভারত আচ্ছা ওনারা কি চাঁদে যেতে পারবে না চাঁদেও যাওয়ার সুযোগ নেই দুবাইয়ে যদি রুখতে না পারে চাঁদে কিভাবে যাবে জাহাঙ্গীর ভাই এটা এটাই হচ্ছে বাস্তবতা আর আরো একটা কথা বলতে চাই একজন বলছেন বেগম খালেদা জিয়া আপনি দেখেন আপনারা পঞ্চাশ বছর আজকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় হানাহানি বিদ্বেষ আপনার সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের মানুষের সাথে আমরা আওয়ামী লীগ করতে পারি আমরা বিএনপি করতে পারি কিন্তু আমরা এক দেশের নাগরিক কেন আমরা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারবে না কেন একজন লিডার আর একজন লিডারের সাথে বসে চা খেতে পারবে না কিসের রাজনীতি এগুলো কোন ধরনের রাজনীতি এগুলো আমরা জানতে চাই আপনারা এই পঞ্চাশ বছর এগুলাই দিয়েছেন আমাদেরকে বেগম খালেদা জিয়া তিন তিনবার প্রধানমন্ত্রী একজন সেক্টর কমান্ডারের ওয়াইফ একজন সীমাহীন সৎ এবং দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রপ্রধানের ওয়াইফ উনি বাংলাদেশের আজকের এই পর্যায়ে এবং এই বহুদলীয় গণতন্ত্র থেকে শুরু করে অনেক অবদান এই মহিলার একজন মা তাকে আপনারা তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছেন তাকে মৃত্যুর দিকে টেলে দিচ্ছেন এটা অন্যায় এটা অবিচার প্রাইম মিনিস্টার আমরা নাইনটি মানুষ বাংলাদেশের ডাইরেক্টলি চাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আপনার দেশে বিদেশে পাঠান এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা একজন বাংলাদেশি হিসাবে তার প্রত্যেকটা জায়গা তার অধিকার আছে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সেটা আপনি করছেন না ওয়াই বিকজ আপনারা যার আপনারা বিএনপি বয়ে এমনভাবে আতঙ্কিত যে আপনার স্বপ্নেও তারেক রহমানকে দেখেন স্বপ্নে বেগম খালেদা জিয়াকে দেখেন আপনারা কেন ওয়াই বিকজ আপনারা জানেন যে এরা যদি দাঁড়িয়ে যায় আপনাদের পতন এমনভাবে অনিবার্য হয়তোবা বিশ পঁচিশ বছরের জন্য বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের নামটা পর্যন্ত মুখে নিবে না এই জন্যই নিবে না এতটা দুঃশাসন এবং ক্রুয়েলিটি বাংলাদেশের মানুষের সাথে আপনারা করেছেন আমরা দেখি নাই কখনো যে আমাদের নাগরিককে অন্য দেশের বিদেশি আপনার বিদেশিদের একটা এই দেশের একটা পার্শ্ববর্তী দেশের একটা এজেন্টের হাতে তুলে দিয়েছেন আপনারা এটা করতে পারেন না আমাদের ছয়শ জন মানুষকে গোম করেছেন তাদের খবরটা পর্যন্ত আমরা জানি না এই জন্য কি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এই জন্য কি আমাদের পূর্বপুরুষরা কষ্ট করে স্বাধীন করেছে বাংলাদেশকে করে নাই আপনারা বাংলাদেশের রজত জয়ন্তী পালন করেছেন এক বীর বিক্রম বীর উত্তম সেক্টর কমান্ডার ছিল বীর মুক্ত হৃদয় যারা ছিল তাদেরকে আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানান নাই তাদের পরিবারকে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানান নাই এগুলো রজত জয়ন্তী বলে আমি আবারও বলছি আজকের এই অনুষ্ঠানে যদি ভবিষ্যতে এই সরকার পরিবর্তন হয় বাংলাদেশের রজত জয়ন্তী যখন পালন হবে অন্য সরকার করবে এই সরকারের এটা ছিল আওয়ামী লীগের রজত জয়ন্তী আওয়ামী লীগের না রজত জয়ন্তী সারা বাংলাদেশের মানুষের দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার আমি আবারও বলতে চাই আজকে যে প্রধানমন্ত্রী ব্যাড সাইন হ্যার অফ ইউ আপনাদের সরকারের যে অবস্থা চলছে যে যে অবস্থা এখন বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি আর খারাপ দিক আমরা চাই না আপনারা ধ্বংস হয়ে যান তাহলে আর একটা দল আছে তারা আরও শরীরচার হয়ে যেতে পারে আমরা চাই ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বাংলাদেশে টিকে থাকুক আপনাদের অস্তিত্ব দরকার আছে সেই ক্ষেত্রে অনতি বিলম্বে এবং আপনি এখান থেকে আর উত্তর হতে পারবেন না প্রাইম মিনিস্টার আমি যে কথাগুলো বলবো সেই কথাগুলাই ফলে আমার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী একটো বিফলে যায়নি বা মানে এখনো ফল করেনি সুতরাং আমি আজকে আবারও বলছি সিরিয়াস ব্যাড ডেজ এ হ্যাড অফ ইউ প্রাইম মিনিস্টার আপনি মনে করবেন এটা আপনি মানে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করে ঠিক করতে পারবেন কোনো দিন আর ঠিক করতে পারবেন না এটা এটা আরো খারাপ হবে দিন সেদিন এবং আরও স্যাংশন আমি এও শুনেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপরে নাকি আপনার যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিতে চাইছিল পরবর্তী সময় তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কারণ উনি র্যাবের যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী র্যাবকে দেখাশোনা করেন এবং আপনার আর্ম ফোর্সেস এর মন্ত্রী উনি এই জন্য উনাকে দেয় নাই তারা আর নাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও তারা স্যাংশনের আওতায় আনতে চেয়েছিল তারা দিস ইজ দিস ইজ ডেঞ্জারাস ইকুইপিন এ আমি সিরিয়াস থিং যদি আমাদের একজন মন্ত্রীকে তারা এই কাজটা তারা করতে করতো এই জন্য আমি বলছি আমাদের নতুন প্রজন্ম
আপনারা যদি এই কাজগুলো করে থাকেন তাহলে ব্ল্যাক লিস্ট টু ব্ল্যাক লিস্ট যাবে আমাদের এই নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আপনারা দিতে পারছেন না সেখানে অন্য দেশের মানুষরা কাজ করছে আমাদের স্নাতকোত্তর গ্রাজুয়েটরা তার পরে আছে সুতরাং আমি মনে করি যে বিদেশে যে অপরচুনিটি সেটা আপনারা নষ্ট করবেন তাদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ খারাপ সময় আমাদের ওয়ার্কার্স যারা আছেন আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছেন আমাদের বর্তমানে যে আপনার আইটিতে বা টেকনোলজিস্ট যারা আছেন কাজ করতে চান না সাথে কাজ করতে চান তারা গুগলে কাজ করতে চান তারা মাইক্রোসফটে কাজ করতে চান এদের ভবিষ্যৎ আপনারা নষ্ট করে দিবেন যদি না আইনের শাসন আপনারা কনফার্ম প্রবাসী নারীদের নিয়ে কিছু বলেন আচ্ছা আমি আসছি করতে পারেন তাই যত বেশি আইনের শাসন বাংলাদেশে হবে তত বেশি বাংলাদেশিদের জন্য অপরচুনিটি অপরচুনিটিস তারা হবে এবং অপরচুনিটিসগুলো আরও আসবে বাংলাদেশের মানুষের সামনে এটাই বাস্তবতা তাই আমি আজকের এই ঘটনায় এটুকু বলতে চাই আপনারা যারা দেখছেন প্রত্যেক আসন আমরা একটা জায়গায় যেন আমরা একমত হই আমরা আওয়ামী লীগ বিরোধী নই তবে আমরা বাংলাদেশে আইনের শাসনের পক্ষে সীমাহীন এবং খুব ডেঞ্জারাসলি উই আর মুভিং রাইট নাও আমরা প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আপনাদেরকে পৃথিবীর কর্নার থেকে বাংলাদেশিরা যারা কথাও বলেন না লাইভে এসে তারাও কিন্তু আপনাদেরকে ফলো করছেন তারা বুঝতে চাচ্ছেন যে আপনার আর যাই হোক বাংলাদেশে দুর্বৃত্থায়ন প্রতিষ্ঠা করেছেন এখান থেকে আমরা মুক্তি চাই আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেকজন মানুষ মুক্তি চাই আমরা আইনের শাসন চাই এবং আমরা চাই বাংলাদেশের বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যেন আপনারা আসুন এগুলো আর চলবে না এবং আমরা যারা আসি এই মুহূর্তে আমরা দেখছি প্রতিদিন আপনাদেরকে আমরা আমাদেরকে ছাড়বো না আমরা এই জন্যই ছাড়বো না আপনারা যদি থাকতে চান রাষ্ট্র ক্ষমতায় বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে এভাবে আর চলবে না এভাবে দুর্বৃত্থায়িত দুর্বৃত্থায়ন করে বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা চাকার এই অধিকার বা এই সুযোগ আমরা নষ্ট করে দেবো চিরতরে আপনাদের কাছ থেকে ওয়াই আপনি আওয়ামী লীগ একশো বছর যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে চান আই সি বিল হ্যাভ এ প্রবলেম মনে রাখবেন আইনের শাসন মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে এবং আমি এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হলো যারা প্রবাসী আছেন আমি অনুরোধ করব প্রবাসীরা আপনারা প্রত্যেকটা জায়গায় হস্তক্ষেপ করবেন কথা বলবেন ইট দিস ইজ ইউর রাইট ইউ রান দিস কান্ট্রি বাংলাদেশকে আপনারা পরিচালনা করেন আমি আজকে আবার কনফার্ম করে বলে দিচ্ছি এই দেশের ফোর্টি সিক্স বিলিয়ন্সের রিজার্ভের ফোর্টি ওয়ান বিলিয়ন্স আপনারা প্রোভাইড করেন প্রত্যেকটা জায়গায় সুতরাং দশ টাক অস্ত্র আসে রাষ্ট্রপতি মধ্যে কোথায় ওরে আমি আবার বলছি আমরা পিছনে ফিরে যেতে চাই না আমরা নতুনভাবে শুরু করতে চাই বাংলাদেশ এগুলো আর চলতে পারে না একটা প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রতিষ্ঠান নাই তারা ধ্বংস করেন নাই এই অধিকার রাজনীতিবিদ আপনাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ দেয়নি আপনারা যদি গড়তে না পারেন ধ্বংস করবেন কেন এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের কাছে করতে চাই সুতরাং আমি মনে করি এখন আপনারা যারা নতুন প্রজন্মের আছেন সোশ্যাল মিডিয়া প্রজন্ম যারা আমরা বাংলাদেশের এই পরিবর্তনে সারাক্ষণ আমরা কাজ করে থাকি কথা বলে থাকি আমি বলছি আপনাদেরকে আপনারা যদি ফেল করেন বাংলাদেশ চিরতরে ফেল হয়ে যাবে আপনারা এই নতুন প্রজন্মের এই ডিজিটালাইজেশনের যে তরুণ প্রজন্ম আমরা যেন ফেল না করি আর এই বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান না করতে পারেন বাংলাদেশে জব আর ফরে এবার আমি আপনাদেরকে আজকে বলে দিতে চাই তাই আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে দলমত নির্বিশেষে আপনি আওয়ামী লীগ করেন আপনি যুবলীগ করেন না প্রবলেম বিকজ যুবলীগ করা আপনার আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার কিন্তু একটা জায়গায় যেন আমরা একমত থাকি সবাই সেটা কি সেটা হলো আমরা আইনের শাসন চাই আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে চান মেক শুর ইউ গেট দ্য ম্যান্ডেট ফ্রম দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ এভাবে থাকা যাবে না প্রতিদিন বাংলাদেশ পিতা চাই এদের এদের অধীনে কি অবস্থা আইনের শাসনে বালাই নেই এই দেশে এটা চলতে পারে না আর আমি যারা আমরা যারা আমেরিকাতে আসি আমি আবার বলছি আমরা আমেরিকান বাংলাদেশি আমেরিকান নাগরিক হিসাবে গর্ববোধ করতেছি আমরা একটা সুপেরিয়র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে থাকি যেখানে আইনের শাসন কার্যকর আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাকে বলতে চাই আপনি সিলেটের মানুষ প্লিজ আজে বাজে কথা বলবেন না আমাদের বাংলাদেশ থেকে লজ্জিত করবেন না আপনি আপনি ঘুরে ফিরে কিন্তু আপনার বাংলাদেশের আপনার যে কথাবার্তা সেগুলো পাগল টাইপের এবং হাস্যকর কথাবার্তা আমেরিকাকে নিয়ে যা বলেন আমরা এই দেশে থাকি এই দেশে আমরা জানি এই দেশ কীভাবে পরিচালিত হয় আপনিও সেখানে দেখা মানে অনেক দিন ছিলেন যদি আপনি সিকিউরিটির কাজ করতেন বলা হয় আপনি আসলে পড়াতেন না আপনি এখানে সিকিউরিটির কাজ করতেন আব্দুল মালা আব্দুল মুহিসাব আপনাকে টাকা দিত সে টাকা এখানে খেতেন আর এই আপনার কমিউনিটির বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতেন আপনি আসলে এই কাজটাই আপনি করেছেন কিন্তু আপনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে এতদিন থাকার পরেও লজ্জা লাগে এবং আমি আপনাদেরকে যারা প্রবাসী আছেন আগামীতে বাংলাদেশ বিনির মানে ফিফটি পার্সেন্ট প্রবাসীদের কন্ট্রিবিউশন থাকবে রাষ্ট্র পরিচালনায় ফরেন গ্রাজুয়েটরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে বাংলাদেশ এই বুথ রাজনীতিবিদরা যারা বাংলাদেশে বসে আছে যারা কোনো কিছু জানে না এদের দ্বারা হবে না
কুয়েতে এসে আমার চোখটা খুলে গেছে আমি দেখছি পৃথিবীটা কিভাবে চলছে আর আমরা কিভাবে চলছি দুঃখজনক আজকে এত বছর পরেও এই হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থা এবং আমি দেখেছি আমি কথা বলেছি প্রত্যেকের সাথে যে কথাগুলো আমরা বলে থাকি আজকে সবাই এসে আজকে আমাদের সাথে একমত হচ্ছেন আমরা কখনোই বলি না আওয়ামী লীগকে আমরা চাই না আওয়ামী লীগ ধ্বংস হোক নেভার আই সেড দ্যাট আই ওল সে দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টে ইন দ্য পাওয়ার গেট এ ম্যান্ডেট ফ্রম দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ হ্যাভ এ ভোট ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল দেন স্টে ইন দ্য পাওয়ার অ্যান্ড মেক শিওর ইউ মেক শিওর দ্য উই হ্যাভ এ গুড গভর্নেন্স আইনের শাসন রুল অফ ল না দিয়ে বাংলাদেশে থাকতে পারবেন না যারা এখন আছেন আপনারা সবাই যেখানে আছেন একটাই আওয়াজ যেন হয় আপনার পূর্ববর্তী প্রজন্মের জন্য বিশ্বাস করেন একটা দেশ এভাবে চলতে পারে না এক হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট ষোলো হাজার কোটি টাকা দাঁড়ায় কি লুটপাট চলছে বেগমপাড়া যান কখনো দেখতে পাবেন কি লুটপাট তারা করে এখানে এসে তারা আরাম আয়সে খাচ্ছে অথচ আজকে দেখেন আমাদের অনেকেই আজকে একজন মানুষ একজন একজন বোন ভূমিহীন তার জায়গা নেই পুলিশের প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তার চাকরি হয় না ওয়াই বিকজ তার কোনো জায়গা নেই বাংলাদেশিরা ভূমিহীন থাকবে কেন আপনারা বাংলাদেশের ভূমি লুটপাট করে কানাডাতে থাকবেন বেগমপাড়াতে আর আমাদের একজন বাংলাদেশিরা তার জায়গায় থাকবে না তারপর আমি ধন্যবাদ দিই প্রধানমন্ত্রীকে এবং এই ক্ষেত্রে এবং এই যে আপনার জেলা প্রশাসক যিনি তাকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরএফবির পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়েছিলাম যদি তার জায়গা কেউ না দেয় আমরা তার তাকে বাড়ির জায়গা বা ল্যান্ড কিনে দেব যে জায়গাতে সে থাকবে কারণ এই পর্যায়ে আসার পরে তার চাকরি হবে না শুধু তার জায়গা নেই বাংলাদেশে হতে পারে না আমরা থাকা অবস্থায় আমাদের ফাইট যেন ও সবসময় বলব থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিশ্বাস করেন ভাই আপনারা যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন আপনাদের এমপিরা মুরাদদেরকে আর দেখবেন না বাংলাদেশে কেননা যখন তারা বুঝবে যে পাঁচ বছর পরে হলো আপনাদের কাছে যেতেই হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যে দেশে গণতন্ত্র নাই সে দেশে অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না কেন আপনি এই কাজটা করলেন অ্যাকাউন্টেবিলিটি ট্রান্সপারেন্সি নিতে নিতে চান অবশ্যই আপনাদেরকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আসতে হবে তাদেরকে বাধ্য করতে হবে আপনাদেরকে পাঁচ বছর পরে হলো আপনাদেরকে এসে বলা ভোট ফর মি আই উইল ওয়ার্ক ফর ইউ যদি এই ব্যবস্থা না থাকে কোনো দিন বাংলাদেশে পারবেন না কোনো কিছু করতে আমি আমি বলছি আমার জীবনটা কেটেছে দুইটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুপিরিয়র এবং সুন্দর রাষ্ট্র ইউনাইটেড কিংডম অ্যান্ড ইউনাইটেড স্টেটস আমি দেখেছি দেশগুলো কিভাবে চলে এই পৃথিবীতে যত সুখী সমৃদ্ধ মানুষ আছে প্রত্যেকটা দেশ হচ্ছে সুপিরিয়র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যান আপনারা দেখে গিয়ে ঘুরে ঘুরে যান প্রত্যেকটা দেশে যাদেরা বাক স্বাধীনতা আছে তাদের ফ্রি স্পিচ আছে তাদের ফ্রি মিডিয়া আছে তাদের সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসাবে নাগরিক হিসাবে কথা বলার অধিকার আছে প্রত্যেকটা হচ্ছে সুন্দর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা সেই সেই জায়গাটা এর ধ্বংস করেছে শুধুমাত্র দুর্বৃত্তায়ন প্রতিষ্ঠা করে থাকতে প্রধানমন্ত্রী ভারত কোনো দিন আপনাদেরকে আর বাঁচাতে পারবে না আমি আপনাদেরকে আবার বলছি আমরা আপনারা আওয়ামী লীগ আপনারা আমাদের আওয়ামী লীগ প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ইউ আর শেখ হাসিনা আপনার আওয়াম ইন্ডিয়া শেখ হাসিনা নয় সুতরাং আপনাকে থাকতে হলে বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশের মানুষই আপনাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা রাখবে যদি মনে করেন যে সারা জীবন ভারত আপনাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা রাখবে সেই দিনটা অন্তত ওকে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যতদিন আছে সে এই কাজ কখনোই বাংলাদেশে হবে না আমি বলতে চাই আবারও দেড়তো দিন বাসায় যারা যেখানে আছেন আসুন আমরা আমাদের ভয়েস রেইস করি বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বাস করেন আপনারা যদি এটা করতে পারেন না এই জেনারেশন আমরা যারা আসি যদি আমরা ফেল করি বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনকে পুরো প্রতিষ্ঠা করতে করার জন্য বাংলাদেশ উইল বি ফেল ফর এভার আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ আপনি আওয়ামী লীগ করেন নো প্রবলেম বিএনপি করেন নো প্রবলেম আই মেক শিওর ইউ রেইজ ইউর ভয়েস ডেমোক্রেসি অ্যান্ড রুল অফ ল ওর গুড গভর্নেন্স দেন পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছেন আপনার যে বাই যারা প্রবাসী আছেন আমি আপনাদেরকে বলছি তাদেরকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন কলেজে পাঠাচ্ছেন তাদের ভবিষ্যৎ বিনিময়ের জন্য অন্ততপাকে এই দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিকে না বলুন এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানবাধিকার ইকুয়ালিটি ভোটের অধিকারকে ফিরিয়ে আনার জন্য হ্যাঁ বলুন এই ছিল আমার অনুরোধ সবাইকে অন্য কোনো লাইভে দেখা হবে সাথে থাকবেন এবং আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কথাগুলো যে আপনারা শোনেন এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদেরকে এবং প্রবাসী যারা বল আছেন নিজের নিজের অবস্থান বজায় রেখে প্লিজ রেইজ ইউর ভয়েস ফাইট ফর ইউর রাইটস আসসালামু আলাইকুম গুড নাইট